చెప్పండి సారథి సార్ ఈవీ ఈటీవీ చెప్పండి సారథి గారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంతా డిజిటల్ యుగం సార్ చిన్నపిల్ల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అంతా సోషల్ మీడియాలో పొద్దున లేచి నుంచి సాయంత్రం వరకు స్టేటస్ పెట్టుకుంటూ అలా గడుపుతున్నారు లైఫ్ అంతా డైరెక్టర్స్ కూడా వాళ్ళ సినిమా ప్రమోషన్కి అయినా ఏదైనా సోషల్ మీడియాని యూజ్ చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియా వాడ వాడకుండా ఎలా ఉంటున్నారు దాని వెనకాల రీజన్ ఏంటి సార్ రాదు కాబట్టి ఫస్ట్ రెండవది బద్ధకం ఎందుకంటే నేను వదిలేసిన ఎన్నిసార్లు ఫోన్ ఎవరు వదిలేసి ఉంటారు నా ఫోన్ ఎన్నిసార్లు నేను పోగొట్టుకున్నాను కారులో వదిలేసి ఎయిర్పోర్ట్లో వదిలేసి సో అది మనకి ఇంక ఇంక ఈ వయసుకు ఏమొస్తుంది ఇంక రాదు ఇంక అనవసరం ప్రయత్నిస్తాం కూడా వేస్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ సార్ చెప్పండి గతంలో పాటలు రాశారు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా రాయకూడదు అదే రాసిన తర్వాత తెలుసుకున్నాను రాయకూడదు ఆ రాసిన తర్వాత ఏడో పాట రాస్తుంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ పాట రాస్తున్నాను నేను నాకు అర్థమైపోయింది దాంతో నాకు లిరిక్ రైటర్ల మీద గౌరవం మరింత పెరిగింది వాళ్ళు వస్తే లేచి నుంచోవటం వీలుంటే వాళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు కింద కూర్చోవటం ఆ తర్వాతే శాస్త్రీయ గారి గురించి అంత ఉపన్యాసం చెప్పాను అది ఎందువల్ల వచ్చిందని అంటారు భక్తి వాళ్ళు కాదు భయం వాళ్ళు వచ్చింది ఇప్పుడే అది మాట్లాడుకుంటూ వచ్చేంతరం కారులో అదే విషయం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎలా ఉండకూడదో మాత్రం మాకు ఐడియా ఉంది ఇంక ఎలా ఉండాలో కొంచెం ఫామ్ అవ్వాలి మీరందరూ నాకు ఇవాళ అనిపిస్తుంది ఏంటంటే మీరందరూ అసలు జాతకం చెప్పినట్టు మాట్లాడుతున్నారు అందరు ఇవాళ బాబు ఎన్ని అందరు అడిగే కొంచెం కరెక్ట్ కాదు ఆయన కూడా అంతే పన్నెండు ఏళ్ళ తర్వాత అప్పుడు ఇప్పుడు దేశ ముదురు వచ్చిందంటే అసలు చాలా బాగా అడుగుతుంది చెప్పండి బని బని గారు ఎస్ యాక్చువల్లీ మీ తెలుగు గురించి చాలా బాగా మాట్లాడారు మొన్న అవును కానీ అంటే ఆ ఇష్టం కలగడానికి కానీ ఆ ఇంపార్టెన్స్ కానీ చాలామంది మన తెలుగు హీరోలకి తెలుగు రాదు రాయటం రాదు చదవటం కూడా రాదని కదా అవును మీకు ఎలాంటి ఎప్పుడు ఇష్టం కలిగింది ఎవరి ద్వారా ఆ ఇష్టం కలిగింది ఎలా ఇష్టం కలిగిందా రాదు కాబట్టి ఇష్టం కలిగింది నిజంగా నాకు తెలుసు నేను మాట్లాడేప్పుడు నా తెలుగు ఒక నార్మల్గా కొలోకిల్గా మాట్లాడటానికి ఓకే కానీ ఒక లెవెల్ మా దాటి మాట్లాడాలంటే మాత్రం నాకు రాదు దానికి కారణం ఏంటంటే మేము పుట్టి